Herkese günaydın. Umarım güzelsiniz, iyisiniz. Gününüz güzel geçsin inşallah. Bugün sizlere bonding konusundan bahsetmek istiyorum. Bonding'i ben çok işledim, senelerce işledim. Bonding'in tam ne olduğunu anlatmak istiyorum sizlere. Bonding, dişteki küçük kusurları düzeltmek için güzel bir yöntem. Küçük kusur ne demek? Dişinizde diyelim ki aralık var. Öneki dişin arasında bu aralık olabilir. Veya aralıklar eşit dağılmış olabilir. Yani baktığınızda diş dişi çok güzel. Ancak dişlerin arasında aralık var. Bu aralıkları hekiminiz önce dişin bir renk haritasını çıkartıyor. Çünkü dişte tek renk yok unutmayın. Hatta yapay dişler yaparken bizler eğer tek renk yaparsak hiç güzel durmaz. O yüzden her zaman gülüş tasarımı yaparken de porselen malzemelerde birkaç renk kullanırız ki çok doğal dursun. Bonding de öyle. Dişin rengi seçiliyor. Diyelim ki arasını dolduracağız. Genelde 3 renk olur dişte. Daha sarı, ortaya doğru biraz daha beyaz, kesici kenara doğru daha şeffaf. Ve dişin tabakaları vardır. İçeride minesi, dentini, farklı tabakaları vardır. Hekiminiz bu renkleri bulup, unutmayın asıl bonding yönteminde dişin sadece arasına konulur. Bütün dişin bütün yüzeyine değil. Dişi herhangi bir kesmeden, dişte herhangi bir aşındırma yapmadan çok önemli konu. Kesmiyoruz, aşındırmıyoruz ve geri dönüşümü olabilen bir yöntem. Yani diyelim ki aralığımız var, aralığı kapattırdık, ileride sıkıldık, aralığı açtırmak istedik. Açıyoruz, dişimiz birebir duruyor. Hekiminiz bu renkleri karıştırarak aynı seansta kompozit esaslı malzemelerle aralığınızı kapatıyor. Tek seansta işlem bitiyor. Ortalama ömrü aşağı yukarı 5 sene. Dişin yediği her şeyi yapabiliyoruz yani. Hamburger yiyebiliyorsunuz, dürüm yiyebiliyorsunuz, normal yemek yiyebiliyorsunuz. Normal fonksiyonda kırılmaz ancak çok sert darbelerle kırılabilir. Zaten sert darbeyle dişimiz de kırılabilir. Bonding'in güzelliği bu. Bonding aralık kapatmada maalesef ne de kullanıyoruz ayrıca? Küçük çocuklarımız var. Küçük çocuklarımız aktif. Ne oluyor? Dişler, ön dişler, gerçek dişler 7 yaşında çıkıyor. Diyelim ki düşüyorlar. Havuzda kafalarını çarpıyorlar, dişlerini kırıyorlar. O kırık diş, lütfen kırık dişin ya bütünü kendisi ya da parçası varsa bile herhangi bir süte koyun, süt içinde diş hekiminize getirin. Diş hekiminiz o parçayı bonding'de kullandığı malzemeleri kullanarak dişinize yapıştırabilir. Çocuğunuzun dişine yapıştırabilir. Veya maalesef o parça yok. Çocuğumuz büyüme gelişim döneminde herhangi bir kaplama yaptırmak istemiyoruz. Sadece kırık olan alanın restorasyonu yerine kazandırılması tek seansta yine bonding ile mümkün. Diş aralığında, diş kırıklıklarında bonding birebir bir tedavi. Veya bazen hangi durumda kullanıyoruz? Peg lateral deniyor. Mesela gülüşümüz çok güzel. Şu yan iki dişler böyle küçük küçük çıkıyor. Ve dar çıkıyor. Onları daha geniş, daha güzel göstermek için. Veya köpek dişlerimiz. Çok sivri olabiliyor, çok sivriyken de aralıkları olabiliyor. Görün ki sırf o köpek dişlerini yap, sanki bütün dişleri yapmak zorunda yapmış gibi görürüz. Bonding'in güzelliği minimal invaziv bir tedavi. Yani dişe hiç dokunmadan, dişe aşınırmadan yapılan bir tedavi. Geri dönüşümlü bir tedavi, tek seansta yapılıyor olması. Ancak unutmamak gereken konu şu, bu çok özel bir teknik. Hekimin birebir heykel tıraşlığıyla, Malzeme bilgisiyle, rengi okumasıyla doğru orantılı. O yüzden hafif olacak bir yöntem değil. Çünkü rengi tutarken de aynı zamanda uyumunun da iyi olması lazım. Diş eti uyumu, çevre dokularla uyumu, konuşmayı değiştirmemesi lazım. Dişin üç fonksiyonu var unutmayalım. Birinci fonksiyonu yemek yemek, ikinci fonksiyonu konuşmak, üçüncü fonksiyonu da güzel görünmek. Bu üç fonksiyonu diş hekiminiz Dişi yaparken düşünmek zorunda. Birinden biri değişirse kişinin bütün hayatı alt üst olur. Bazen bir tane yüksek dolgu yapılsın bütün eklemleri bozar. Ondan sizlere tavsiyem şu. Lütfen diş hekimliği tedavileri küçümsemeyin. Güzel araştırın. Güzel bakın. Kendinizi rahat ettirecek tedaviler yaptırın. Hep söylüyorum zaten. Ülkemiz diş hekimleri çok iyi. O yüzden bonding hakkında, gülüş tasarımı hakkında, diş beyazlatma hakkında veya bilgisayar destekli implant hakkında Merak ettiğiniz konular varsa diş hekimize danışın. Size güzel günler diliyorum. Görüşmek üzere.